Ya ndugu wazamaji na wasikilizaji wa IOS Rebus TV. Kama unavyojua ni sauti ya Farsha Bani Al Mahar for FT5. Kama unajua today tuko hapa Indianapolis Indiana ba pita pita zetu hapa kwenye sherehe ya uh, kulikuwa kuna uh, sherehe moja hapa ya vijana ambao wamefungua lebo yao tunaweza kusema usaidizi wanaosaidia watu hapo kempu Tanzania pia na Kongo na Burundi so tumekutana kati ya brand yao kati ya waigizaji wanaofanya vizuri kwenye industry ya uigizaji so takuna kupasha this opportunity atakuna kujitambulisha afu mengine tutaendelea kama unajua ayo Silver TV tuko kote tuna support industry ya music na industry to for all tukipata chance tunafanya kama hivyo acha kwanza nina salamu jambo kiongozi jambo mambo mengine yako ah tunashukuru mwenyezi Mungu tu usiku wa leo ulikuwaaje Ah tunashukuru Mungu kwa sababu tumeanza salama asubuhi mpaka hivi sijui kani mida ya saa sita, sijui saa tano. Nashukuru Mungu tuko salama kabisa. Okay so tungetamani kwanza ujitambulishe kwa majina yao. Najua ni brand kubwa. Wapo wanaokufahamu lakini kwa wale ambao hajakufahamu angetamani walijue jina lako halisi na pia na jina lako unalolitumikisha kwa kazi yako pia. Ah hiyo ni kweli unajua ijapokuwa watu wakishasalimiana lazima cha pili ni jina. Mm -hmm. uh, kwa majina mimi naitwa Ramadhani ndio jina langu kabisa. Ila kwenye mitandao nini na nini naitwa Luko Film. Luko Film hiyo ndio brand yako ndio ndio. So kama unavyojua tuko na nitatumia jina lake la kazi maana hisi ndio jina linalojulikana sana Luko Film. Hiyo ni ni kazi. Na kama tunavyoona nyuma yetu kuna mtu anazunguka zunguka. Tungetamani kwanza utuambie maana nisije nikakabwa ko, nisije nikaongea maneno ambayo yakanisababisha nikakabwa ko. <laughs> Nika nikajikuta natafutana hapa, natafuta usaidizi. Anaona nyuma yetu kuna kiongozi, anaweza kutambia ni nani na nafaa nini hapa sasa hivi. Uh, of course kweli hiyo ni huyu jamaa kama giso unavyomuona hapo kila mtu anamuelewa kwa hiyo hali yake. Lakini unajua huyo ndio mtu wangu ambaye ananisogelea kabisa. Yaani naweza nikasema kwamba huyu ndio mtu ambaye ukinigusa vibaya yani sijui ana sio hiyo ndio kazi yake yani. Eh. Hey. Sasa sisi tunafanya interview lazima niwe close. Sina sina kitu cha kuumiza. Niko 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 kavu, niko kavu, niko kavu. Okay. So kama unajua hii kazi yako ya uigizaji uligundua lini na ulianza lini na ukajijua ni lini una kipaji cha uigizaji? Ah, uh, swali mzuri sana kwa sababu unajua mimi nimeanza kuigiza oh hivi mwaka 2020 na 19. Na, na Lakini ndo mwaka ambao nilianza kutoa kwanza filamu yangu mimi mwenyewe binafsi. Mm -hmm. Lakini kabla sijatoa hiyo movie ilikuwa tu na ile haja ya kuigiza sana kwa sababu Unajua maisha ndio ilikuwa magumu zaidi lakini baada ya hapo nikaona kwamba nimefika Marekani kile kitu naweza mm -hmm. na kile kitu nilikuwa nakipenda acha nifanye kile kitu na ndio maana nikasema acha nikae chini kila kitu nipange vizuri Mungu akisaidia ninunue hiki na hiki na hiki na hiki Mungu akabariki nikanunua basi nikaanza kazi Okay kama ulivyosema ulianza mwaka 2020 na mwaka 2029 ndio ulianza kazi ndao ndio ilikuwa kazi yako ya kwanza 19 19 ndio li release kazi yako ya kwanza ni changamoto gani ulizokutana nazo kwenye kazi yako ya kwanza kwenye watu uh, tushasema kwenye unajua kwenye location wewe kama sijui kama ndio ulikuwa mwandikia uliyoandika ile story ulikuwa director lakini ningetamata kujua loke, uh, nani changamoto ambayo wewe ukasahau iliyokukumba kwenye ile location kwa movie yako ya kwanza Uh, movie yangu ya kwanza location uh, kitu ambacho kinisumbua kule ni naweza nikasema direct direct ambaye nimekutana naye amenizungua kidogo lakini siwezi nikasahau lakini tuli tulielewana kama watu gis tunavyoelewana tukaelewana tuka tukamaliza tuka kila kitu lakini tatizo ilikuwa direct kidogo yeah okay sasa hivi Lucas film imefika kiwango gani umejiona uko kwenye ile level au umekuwa kwenye level nyingine Uh, na shukuru kwa hiyo tu ambayo nipo. Uh, siwezi nikasema eti kwamba nipo chini sana na nipo juu sana. Niko katikati lakini nashukuru Mungu kwa sababu ile level ambayo nipo sio ya kawaida. Unajua kufika pale sio rahisi sana. Unajua kuna watu ambao wana, wanatamani kufika pale lakini hawajafika. Ila mimi nashukuru Mungu kwa sababu nimefika pale. Yeah. So kama unajua Lucas Film imeshakuwa na filamu ngapi ambazo ziko online au ziko YouTube. Uh, sasa hivi unajua 
mimi asili yangu lazima nitoe story moja na toa namba moja namba mbili nikihesabu hivyo hivi kama ni movie ni tisa tisa tu yeah okay so kwa mwaka huu umesha release kazi ngapi mwaka huu bado natoa ni mbili mbili story mbili eh movie tofauti yani ni story mbili tofauti story ya kwanza ya base kwa nini ah uh, ya kwanza ni nime nimejenga kwa sababu ya umariu. Unajua sisi vijana hapa Marekani tukija Marekani tukiona mtu amezaa ndo nimepata. Unaona? Kwani nikipata acha nisegamie pale. Sasa unashindwa kuelewa kuwa ule jamaa ana watoto. Na unajua mtu ukimuoa mtu mwenye ameshazaa siku tu itatokea bwana akitokea bado hajafa inakuwa ni ni ugomvi kwa sababu wanatuambia kwamba kwenye asili yetu sisi wa kongomani wanasema kwamba yani hapa watanisamea kwa sababu nitaongea kiasili ya babu tabavileta bichuu tabichuu lazima hapo yani ina maana wale wagwili ambao wanazaa mke na mme hawezi vikaisha ya sio rahisi kwa sababu akikutana tu wataangaliana hivi eh sasa hivi hawezi kaisha kabisa ya okay so kwa hiyo uli, uli besi sana kwa vijana wanaopenda kutembea na wake za watu au wale wanawake wamezalia manyumbani. Yeah. Uyo, kama kijana au jaoa, sasa umebahatika kupendana na mwanamke ambaye ameshazaa ana watoto wawili au watatu. Tuseme mfano wawili. Sasa wewe huyu hapo unashikilia tu kwamba nimepata mke. Ah, sio mke. Na wakati hujawahi kuzaa. Sasa hivi unasema tu kwamba huyu ni mke. Lazima kesho kutwa tu mwanamke akifika, lazima atakufukuza atakwambia baba watoto wamefika msamahani yeah, nilikuwa na kuhifadhi tu yeah kwa nataka kutuambia wale ambao wameshao wanawake ambao wana, wana watoto ambao waumezao wa hawajafariki waja, waja, waja bado wapo wamejipiga na kitu kizito au wamefeli ah uh, kwangu mimi naweza nikasema uh, kwangu kwanza kwangu mimi hawezi katokee mimi kumuoa mwanamke ambaye ana watoto wawili na mimi sijawahi kuzaa ah uh, mimi siwezi kwangu mimi mimi siwezi lakini kama kuna mtu unajua upendo wa uchaguzi hiyo ni chanzo tu ya kusema ni upendo lakini naweza nikamshauria mwanaume yoyote ambaye bado hajaoa asifanye hivyo yeah so story ya pili nayo ili basi kwa upande gani ah uh, umaskini umaskini najua umaskini ndio umetuweza sana kwa upande wote ukisema tuongelee umaskini tuongelee hapa mpaka kesho tutashindwa kumalizia lakini ni kitu gani kikusukuma mpaka uandike story ya umaskini soko Marekani. Na unajua sisi vijana tunahangaika sana. Na kwa nini niangaike na kila kitu nipo kipo kwenye mwili wangu kinaweza kanisaidia mimi kuwa tajiri. Unaona? Sasa nimeona ah, nafanya kazi na jitahidi kila njia sipati. Hii kazi ya kawaida nini? Ah, mbona kuna pesa za, za kawaida tu naweza nikapata kwa waraka? Mm. Eh ndio maana nikasema hata kwenye mwili wangu kuna vitu ambavyo vinaweza zikasababisha mimi niwe tajiri. Mm. Ya nikajitahidi nikaangalia ni Nilipozunguka katika maisha nikakutana na mtu akanipeleka Freemason nikaona mimi mamangu tayari ameshafariki sina baba pia nimeshaoa sasa mimi na mke wangu ni ugomvi sasa kwa nini nigombane kwenye hiyo njia na wakati njia rahisi ya kupata hela ipo ah ndio gisi nime, nimefanya hivyo baada ya hapo kamwambia jamaa akaniambia kwamba ana sehemu yenye ana, anajua naweza nikapata hela ni mimi tu nikasema nipeleke akanipeleka ndio hivyo Wati nzuri pale wakaniambia ni nitoe mke wangu kafara nikasema ah hapana siwezi nikamtoa mke wangu kwa kafara na wakati mimi nina kizazi bana niko tayari kutoa kizazi ni enjoy maisha tu yeah ina maana hiyo inasema ina, na, na, napenda kufundisha kwamba unajua usisite, uh, usiteseke sana na wakati una, una njia nyingi sana za kupata hela yeah kwa hiyo ime, imefika kwa wale vijana ambao wanapenda shortcut njia za mkato mkato hawapendi kuangaika hawapendi kutoa jasho ndo wanakwenda hadi wanafika huko kuuza vizazi wazazi wao kutoweka vitu kama hivyo so najua we ni mwanasana unafanya sana ya movie so na kama unavyojua mnajua na mnaona jinsi gani uh, tutaongelea kidogo kuhusiana jamii ya wabondo right now kuhusiana na utoaji wa posa au kuoa right now nasikia kuoa inakuwa 25 30 Ha? hakuna movie hata mmoja umeshawahi kufikiria ukasema acha kwanza niandae kitu kama hicho kutoa ushauri kwa wazazi ambao wanaofanya vitu kama hivyo hapo umenigusa kwa sababu huko kama vile huko kwenye kitu ambacho nakiona hapo mbele hiyo movie ipo 
lakini unajua nimeshaandika kila kitu lakini naandaa kwa sababu hiyo ni movie ambayo inahitajika niweke watu wazima kweli na tangu nianze kazi sijawahi kushirikishana watu wakubwa kama watu wazima baba yangu sijawahi lakini hiyo natengeneza hivyo ila nimeshamaliza kila kitu lakini unajua wazee wa kabila yetu sisi wakongomani wana support kidogo sana wana ile support ya kuangalia lakini ile support ya kusema kwamba mtoto wetu anafanya kitu kama hiki na tumpush tucheze naye hapo unajua hapo unaweza ukaniuliza tu kwamba mbona ah, unaweza ukacheza story kama hii sasa unaona ile story aiendane na mimi kucheza mzee Laz, lazima nitafute mzee sasa huyo mzee ukimtafuta anakuambia unakosa la kufanya unaharibu hela sasa una, una, unaona wenzetu wanatoboa hivyo wazee wengine wanatoboa hivyo yeah. unajua katika hii dunia miaka hii kila kitu kimeshakuwa kwenye mtandaoni sasa lazima wajukuu wakikuwa waseme babu alikuwa anafanya kazi gani sasa ukiwa na kazi ya kuelimisha kama njia kama ile ni kitu kizuri acha kwanza nionyeshe hapa kidogo japokuwa nitavuka swali unajua sasa hivi kuanzia mtoto wa miaka nane kupandisha hao mbili anapewa ipad yuko na simu anaasilimia nyingi sana kukaa kwenye kwenye simu kuangalia vitu vya social media yeah. sasa anakosa muda wa kukaa na baba yake kuangalia kusikiliza maneno ya baba yake sasa inabidi we baba yake ukiwa unaigiza maneno ile ya, ya utuzima akienda kukuona kule ataona we baba ameongea kitu cha maana unaona yeah. kwa sababu hata tuseme mfano baba yangu ameigiza wale ambao wanajua baba yangu watasema ah mzee fulani baba yangu anaitwa mzee yela mzee yela na anaigiza acha tuangalie kinye anafanya ehe wazee wazima wataenda kumwangalia kwenda kuangalia hivi ah huyu mzee amesema vitu ambavyo vipo ndani sasa sasa vile watu wengi watamuona hapa marekani watamuona lakini hii ya kusema tu kwamba nikana familia inachelewesha sana ya yeah. wala nataka kumaanisha changamoto pia inayokuwa ni vile wazazi kusapoti kuonekana au kupewa a uh, kupewa scripts kucheza kwenye movie ana anaandaliwa na ningetamani ucheze hivyo ucheze hivyo kuna kusa kukoa ile support ya kusema unakuta mzee anasema ah siwezi nikafanya vitu kama hivyo kwa hivyo ni vitu ambavyo vinakupushi vinakurudisha nyuma upande mmoja hiyo ni kweli okay so kama unavyojua mwaka huu sema ume release ngoma eh ume release uh, movie mbili already so na tunajua ndo katikati uh, katikati ya mwaka Hmm? ndoto nakimbilia ukingoni. So unaweza kutuambia hapa katikati tusubiri kitu kingine kipi au tusubiri mwakani? Ah uh, cha kwanza wasubiri. Kwa sababu mwisho wa mwezi wa nane lazima kutatoka kitu kingine. Na mwisho wa mwezi wa kumi na moja hapo naingiza wanani watu kutoka Nigeria. Wanaingia hapa. Nitawashirikisha wataingia hapa tunashuti video lakini hiyo video ambayo itashutiwa mwezi wa nani mwisho mimi naingia ayo wasiri yani ayo wasiri nimeshapangilia kila kitu lakini hiyo kama hapo awali hapo nyumu ulivyosema eti kwamba kuhusiana na mali hiyo story ipo lakini hiyo story napenda nicheze na kabila yetu wazee wa kabila yetu lakini hizo story ambayo namuita hawa watu wa Nigeria wanakuja na hiyo movie tunaichezea nani hiyo movie tunaichezea hapa nani Uh, ni msa Chicago anachezea Chicago kwa sababu kila kitu tunaandaa unajua hapo Chicago ndo wanaingia si wasanii wengi ni wanne tu wa, wa kike wawili wawili wa, wa kiume pamoja na mimi na watu wangu kwa hiyo ndo hivyo so hivi movie moja inakwenda ku costing up kwa kwenda ukingoni najua muda ndo umetutupa lakini ungetamani tu kujua movie moja uoge na costing up kufuatana na story gisi ilivyo lakini changamoto ndio zinasababisha inaweza kapanda inaweza kashuka kwa sababu unaweza kaweka budget budget mfano tuseme ni 5000 zile 5000 una, unajikuta hiyo hiyo video ime ime gisi nilikuwa napiga ile mahesabu 5000 imefika 7000 au mara ile 5000 ile 5000 haitafikia imeshuka imekuwa hivyo kwa sababu ya nini unajikuta watu ambao wanashirikisha mara hawapo serious inanirudisha nyuma sana kwa sababu nishawahi kupata hiyo changamoto sana lakini kikawaida kabisa movie ya kwanza mimi kuona nimetoa pesa nyingi sana ni movie ambayo nishawahi kutolea shingi elfu sita ya kimarekani mke wa Afrika elfu sita 
Ukisema mke Afrika hapa hapa Marekani ni kitu cha ajabu. Na ndio maana anashangaa sana kwa nini sisi watu wa wa, wa sisi wa kongomani mara nyingi sana tunauzisha watoto kulio kuliko ku, kuweka mali kwa watoto. Mimi hii tabia ya huku Marekani naona kama tunanunua watoto au tunanunua wake zetu. Unaona? Wewe unasema mke 5000 sasa ukienda na 5000 hapa Marekani tukaende kumuoa mwanamke watakufukuza. Lakini unajua ni asili ilianza before ilianza bikwasa sasa hivi ndio imefika kwenye 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 pesa unajua ni asili si kuuza lakini ni kuuza kwa sababu cha kwanza wazazi wetu ndio wana support watoto wetu wa kike wafanye hivyo kwa sababu ya nini hakuna tuseme mfano ni mfano wewe si una mtoto wa kike eh unaenda kazini ukirudi ukikuta ule mtoto wa kike yuko ndani unamuuliza dadeno ameenda wapi anasema eti kwamba ametoka huko ametoka umesikia ametoka Bati bati mzuri umekutana anatoka anatoka ndani ya gari akifika nyumbani amuulize chochote Hapo zamani hapo awali kama gist ulivyokuwa naambiwa na wazazi wetu mtoto wa kike akukua anapewa simu mtoto wa kike mwisho wake akukua na mwisho kabisa akichelewa sana kuingia nyumbani ni saa mbili usiku lakini sasa hivi Marekani mtoto anashindwa kusongea babake ugali ili akae tu chumbani kuongea call video. Na hiyo call video vitu vya ajabu ndio matatizo. Ina maana mimi asilimia sana ijapokuwa na mimi nitazaa sijui miaka huko watoto wetu watakuaje. Lakini sasa hivi na naumu wazazi wetu. Wazazi wetu ni, ni wenye wanasababisha sisi kuharibika au watoto wa kiki kuharibika zaidi. Yeah. Okay, so kama unajua muda ndo ndo nasonga mbele. Na, na kama unajua we're going somewhere like masama time drive by driving so tungetamani waambie mashabiki wako wanaofuatilia tamsini yako wa maneno ya mwisho au maneno ya kuambia vitu vya kusubiri vitu kama hivyo ah uh, kitu cha kwanza nitawaambia kwanza nashukuru sana kwa wale wote ambao wanani support wazidi kunisupport sitamaliza hapa naendelea kufanya kazi wenyewe ndio wanasababisha nifike pale kwa sababu kuna wengi wanalia kufika pale wajafika lakini naomba wani support zaidi ila tuungane mkono hakuna atakafika kabla haja hajapushwa na na, na, na na familia yake hajapushwa na marafiki zake ndio hivyo naweza tu nikasema cha mwisho kweli naomba tu waendelee kunisupport ya kwa sababu mimi niko hapa kwa sababu yao nitafanya kile ambacho wanapenda yeah, lakini waelewe kitu kimoja sitafanya kile kitu ambacho kila mtu atafurahiwa yeah, naweza nikakosea naweza nikaweza lakini nashukuru kwa sababu wani wani support yeah, nashukuru sana kabisa okay, so kama unajua hii ilikuwa ni hayo sports tv na tumefika mwisho mambo mengine uta utaipata kwenye IU Rosiri Boys TV kama unajua ulikuwa na mifarashabani alimaharufu FJ5 wa love